wonderlijke nies uit die meest onwaarschijnlijkste monde. En ons tekst gaan kom uit twee konings, 7, maar voor ons dan daarbij kom, kom ons raak vir een stil, dan gaan ons saam bid. Kom ons bid saam, en dan uh, ga ik vragen dat elke in eerste zijn eie hart en geest vir die Heere vraag, om dan waarlijk ons oor van geloof te open. Heere, ons Heere, ons kom volgend in hierdie moment van stil word na u toe, en ons wil vir u sê dankie. Dankie Heere vir die lieflike reens daar buiten. Dankie dat ons in hierdie warm februari maand, vir al die in Pretoria, hierdie wonderlijke paar dagen van laven is ontvang, en ons weer is uit die hand uit. Heere, dankie dat ons vir ochend gezond genoeg is om hier te mag wees, om deel te wees van de gemeente, en ook deel te wees van de geloofsgemeenskap, wat op een zondagochtend mekaar, ook in die geloof kan dra, versterk en lei. Heere, dankie vir ons voorsangspan vir Louise en vir hom Gerry en vir Sampie en vir hom Verdi en vir Trix. Heere, dankie vir Marco by die rekenaar, vir Dani, ons koster, ons klankman. Heere, dankie vir elkeen wat ook dienst gaan doen in die gemeente, vir André en die span wat ook vir ochend help by die dienstwerkers, vir hulle wat by die dieren wat al vroeg hier was om ook by die dieren te verwelkom, vir oom Frik en vir oom Louis, Heere, en soos daar elkeen wat een rol het, hulle wat ook daar nie kom bys die thee recht maak, Heere, dankie, dat ons ook volgend, elkeen, een plek het, in die gemeente, en dat jy elkeen van ons wil gebruik, Heere, en wil jy dan nou kom, en die gemeente op een besondere manier, op hier die wonderlijke zondagochtend, die die gees kom aanraak, laat ons sal luister, en waarlijk sal hoor. Ons bid het in die naam, van onze Heere Jesus Christus. Ons doen dit met die vrijmoedigheid, wat ons het, omdat ons kinders van u, ons Himmelse Vader is, en omdat die Heilige Gees, ons daar te bring. Amen. Die thema van ochend, wonderlijke nies, uit die meest onwaarschijnlijkste monde. Nou, lieve gemeente, jy sal weet, die van jy wat dier die wandel van die woord, die boodskap bevolg, ons het maandag begin, en so paar karakters op die tafel begin te sit, dier die loop van die week, oor mense wat eindelijk op een manier redelijk onwaarschijnlijke kandidaat en karakters is, vir Godse goeie nies. En so het ons begin met die Jacob, en ons het vir mekaar gesê, ai die Jacob daarom, nee. Een bedreer en een leenaar, en ons het oorbeweeg na Joosef, een klein arrogante jong tienerkie, en later een tronkvoel. En ons het ook aanbeweeg, en ons het op die einde van die dag by Gideon gekom, woensdag, en ons het vir mekaar gesê, Gideon een richter, maar ook maar een oubangbroek, jong. Hy daar in een paar skyp probeer om die koring uit te kaf, mens kan nie dink. En dan in nieuw, wil hy ook nie glo nie, en dan moet die velletjie droog wees, en dan moet die grond nat wees, en soos het net nog een ding, ach heer, ek weet, ek moet nie vraag nie, maar ek vraag weer. En dan gaan ons an, en ons het by Jefta stilgestaan, en ons kom achter, Jefta was die sien van die prostitiet, en sy broers wil met hom niks te maak hee, en hy mag nie erf nie, en hy mag nie deel wees van hulle nie, en op die einde van die dag moet hy maar sy weg op sy eie vind, en dan word hy deel van die leegleers bende, en toch elke keer gebruik die Heere hier die onwaarschijnlijke karakters, en vir ochend gaan ons ook dan, na so'n vreemde karakter groep mense kyk, nie net een individie nie, en mag die Heere vir ons dan waarlik ook volgend, so uit hierdie Koning 7, kom lei rondom hierdie vreemde, onwaarschijnlijke bron van goeie nies. 
Nou voor ons by, ach, by 2 Konings 7 stilstaan, is het belangrijk dat ons niet eerst die achtergrond van hierdie tekst met mekaar deel. Die achtergrond is Elisa, die profeet van die Heere, kom naar Israel toe en sê, jong, jylle is ver van God af, en jullie doen wat verkeerd is in die oor van die Heere. En die koning van Israel is natuurlijk die sonnebok, Hij is die voortloper. Hij is in een sekere sin so goddeloos en so sleg, dat hulle nie sy naam noem nie. Met buite bybelse navorsing kon ons achterkom, dat het tientje een, een Joas is. Nou, Elisa tree op in die noordruik, dit wil sê in die, in die tien stamme in Israel. En die geschiedenis hier speel af in die jaar 797 voor Christus. Die hoofdstad van die Noordrijk is Samaria. In die tien stamme, sy hoofdstad is dan Samaria, en Samaria wordt beleerd dan op die einde van die dag, omdat hulle ongehoorzaam is aan die Heere, dier die koning van Aram. Sy naam is Ben-Hadad. En die interessante is, dat hulle noem zelf zijn naam, maar Israëlse koning, sy naam wordt niet eens genoemd, nie, so sleg is hy. Verder wat gebeur is, Elisa kondig een tijdsperk van droogte aan. Het gaan hier hierheen nie, daar is nie koos nie. En dan kom hier die koning Benadat van Aram en hij beleer Samaria. Hulle omsingel Samaria, niemand kan in nie, niemand kan uit nie. En het raak hachelijk. Daar is nie meer koos daar binnen nie. Dit is verschrikkelijk. Mense gaan dood van die honger in die koning van Aram wacht, dat Samaria moet die knie buig en oorgee, maar koning Joas weier. Dit gaan so sleg, dat hulle op een stadium vir een donkie kop, en nou moet jy onthou, die Israelite het nie donkies geëet nie, dit is een onrein dier, dat hulle vir een donkie kop een macht om geld betaal het, net om in die leven te bly. Hulle dis selfs hulle geloofsreels gebreek en een donkiekop gekoop om te eet. Nou ek het sommer so vinnig gestrand gauw op die nies gekyk waarvoor handel silver nou. En ons gaan dit nou nou lees. En as een mens dit omswaai, dan skrik jy. In vandagse geld het hulle vir een donkiekop betaal, ek het dit hier neergeskryf, 5145 rand. As jy gestrand een donkiekop wou koop en dit was in Samaria sy leeftijd, het jy 5145 rand betaal vir een donkiekop. Maar daar was niks anders. Al die dieren was al opgeëet. Al het selfs die perde geslag. Maar dit is nog erger. Oeh, die kinders moet nou hulle oore toedruk. En as hy dit sê, dan luister die kinders moes juist. Dit was so erg. Ek wil dit nie eens sê nie. Jullie moet gaan lees wat staan daar in 2 Konings 6, vanaf vers 24 tot 33, dat Maas het selfs die ondenkbare ding met die kinders gedoen. Net so, ja, oh, ek sê, oh, mens kan het nie denk nie, dit was haaglik. En is in hierdie achtergrond, daar is nie kost nie, mense sterf van die honger in die stad. Dit is die haaglikste omstandighede, Het is dan daar, waar ons volgend met mekaar beginnen saam lees. Kom ons lees saam, so vanaf 2 Koning 7, vers 1. Toe sê Elisa, hoor die woord van die Heere, so spreek die Heere, moere omtrent zulke tijd zal een maat fijn meel, een sikkel en twee mate gars, een sikkel kos in die poort van Samaria. Maar die adjudant op wie sy arm die koning geleen het, antwoord die man van God en sê, al maak die Heere ook vensters in die hemel, so dit kan gebeur, en hy sê, kyk, jy sal dit met jou oor sien, maar nie daarvan eet nie. En daar was vier my laatste manne by die ingang van die poort. Hulle het die een vir die ander gesê, Wat bly ons hier, totdat ons sterwe? As ons sê, laat ons in die stad ingaan, aangezien daar hongersnoot in die stad is, sal ons daar sterwe. En as ons hier bly, sal ons sterwe. Kom dan nou, en laat ons oorloop, na die laar van die armeers. 
Als hulle ons laat leven, dan blij ons leven. En als hulle ons dood maak, dan sterf ons. En hulle het klaargemaak in die aanskemer om in die laar van die armeers in te gaan. Maar toe hulle aan die buitenkant van die laar van die armeers kom, was daar niemand nie. Want die Heere het die leer van die armeers, een gedruis van waans en een gedruis van perde, een gedruis van een groot leer mag laat hoor, so dat hulle die een vir die ander gesê het. Kijk, die koning van Israël en die konings van die Jetite en die konings van die Egyptenaars tegen ons geheer om ons te oorval. Daarom het hulle in die schemer klaargemaak en gevlug. Maar hulle tente en perde en esels, die laar net soos dit was, in die steek gelaat en hulle het vir hulle lewe gevlug. En toe hulle daar die Melaadse man, en toe daar die Melaadse manne by die kant van die laar kom, het hulle een tent binnen gegaan en geëet en gedrink en daar silver en goud en kleren uit weggeneem en het gaan begrawe. Daarna het hulle teruggekom en een ander tent binnen gegaan en ook daar uit weggeneem en dit gaan begrawe. Toe sê die een vir die ander, ons doen nie recht nie. Hierdie dag is een dag van goeie boodskap en ons bly stil. As ons vertoef tot die moore licht toe, dan sal ons skuldig staan. Kom dan nou, Laat ons gaan en dit in die huis van die koning vertel. En hulle het gekom en na die poortwachters van die stad geroep en aan hulle berug gebring en gesê, ons het by die laar van die armeers gekom, maar kyk, daar was niemand en geen mense stem nie, maar net vastgemaakte perde en vastgemaakte eetsels en tente net soos dit was. En die poortwachters het die geroep, en die poortwachters het geroep en het binnen in die huis van die koning vertel. Toe staan die koning in die nacht op en sê aan sy dienaars, laat ek jylle vertel wat die armeers aan ons gedoen het. Hulle weet dat ons honger lei, daarom het hulle uit die laar getrek om hulle in die veld weg te steek en gesê, as hulle uit die stad uittrek, sal ons hulle levendig vang en in die stad inkom. Maar een van sy dienaars antwoord en sê, Laat hulle dan toch vijf van die perde wat hier oorgeblei het neem. Kyk, hulle is soos die hele menigte van Israel wat hier oor is. Kyk, hulle is soos die hele menigte van Israel wat omgekom het. Laat ons die dan stier en sien. Hulle neem toe twee strijdwaans met perde en die koning het achter die leer van die armeers aangestier en gesê gaan kyk. Hulle het achter hulle aangegaan tot by die Jordaan. En kyk, die hele pad was vol kleren en voorwerpe wat die armeers in hulle oorhaastige vlug weggegooi het. Daarop draai die boodskappers om en deel dit aan die koning mee. Toe gaan die volk uit om die laar van die armeers te plinde. En een maat fijn meel het een sikkel gekos en twee maat een gars een sikkel. Volgens die woord van die Heere en die koning het die atidant op wie sy arm hy geleen het, oor die poort aangestel. Maar die volk het om in die poort vertrap, so dat hy gesterf het volgens die woord van die man van God, die er om uitgespreek toe die koning na hom afgekom het. Want toe die man van God met die koning gesprek en gesê het, moore omtrent sylke tyd sal twee maate garse sikkel en een maat fijn meele sikkel werd wees, in die poort van Samaria het die Atea dan die man van God geantwoord en gesê, al maak die Heere ook die vensters in die jimmel, sou so iets kon gebeur, en hy het gesê, kyk, jy sal dit met jou oor sien, maar nie daarvan eet nie, en so het dit met hom gebeur, die mense het hom in die poort vertrap, so dat hy gesterf het, tot so ver, Liewe broers en sisters, een tekst wat een mens telk nog nooit gelees het nie. Een vreemde tekst, een stuk geskiedenis. Een hartseer tekst in die een kant, en aan die ander kant ook een wonderlijke tekst. Ons begin met die thema. Goeie nies. Nies van hoop nie is van verlossing, nie is van redding, uit die monde van die mees onwaarskynlikstes. Vier melaatses. Jy het saam my gelees, hierdie vier melaatses 
is op die einde van die dag niet toegelaten om in die stad te komen, want als je my laat is, is je gaan steeklik, so hulle mag niet in die stad kom, hulle is verworpen, hulle is buiten die stad. So die mensen in die stad het dan dikwijls oor die stadsmiere vir hulle kos laat sak en maankies, daar is niet eens kos in die stad nie. Hoe op deze aarde zal daar dan nog vir hulle kos afgesak word? Hier die arme vier personen is bezig om door te gaan, Hulle kan nie in die stad nie, hulle is op hulle eie, en dan begin hulle uit radeloosheid en moedeloosheid van mekaar sê, doodgaan gaan ons doodgaan. Of ons nou in die stad ingaan, daar gaan ons doodgaan van die honger, maar hulle gaan ons niet in een dood maak voordat ons ingaan. So ons eie mense wil niks met ons te doen nie. God wil niks met ons te doen nie, want so was dit, dat als je my laats geword het, is daar gegloe, jy verdien die straf, want my laats het is die sogenaamde straf van die Heere, jy was slecht op een manier, en daarom het God jou gestraf met my laats. He. Ons eie mense wil niks met ons uit te waai heen nie, God wil niks met ons uit te waai heen nie. Al wat van ons oorblij is, kom ons gaan na die, na die laar van die vijand toe. Die kansel dat ons gaan doodmaak is baie goed, maar ons gaan in elk geval doodgaan. So dit is een staat van hoopeloosheid, van radeloosheid, van moedeloosheid. Daar is nie meer vir hulle hoop. God wil hulle nie red nie, hulle eie mense kan hulle nie red nie, en die vijand gaan hulle verseker om die leven bring. So op een, op een manier besluit hulle, ons gee oor. En is met hierdie radeloose hoopeloosheid, wat hulle na die laar van die armeers toe gaan, en dan hierdie ontdekking maak. Daar is niemand nie. Alles is niet zo so geloos, die peren, die donkies, die jesel, is nog niet zo so vast gemaakt. En daar is koos. Baie. Hulle gaan nie eerst die tent in hulle eet. Ek kan hulle al sien. Sê, ek kan hulle verorber die koos, soms so in die begin. Nee. En dan daar kan jy nie meer eet nie, want jou maag hier staan so, en dan begin jy rondloer. Dan sien jy goud, en silver, en kleren, en dan maak het bij elkaar. hulle gaan begrawe dit. Want so, daar gaan ons nou weer moeilike tye kom dan gaan hulle weer in, en dan gaan eet weer, net so laaste bykie, en hulle sien nog goed, nog silver, nog skatte, in een ander tent, en hulle vat dit, hulle gaan begrawe dit ook. En dan as hulle weer terugkom, dan sê hulle onder mekaar, nee, sjo, dit wat ons nou doen is hier reg. Ons eie mense is bezig om dood te gaan van die honger. As ons, nie hierdie goeie nies, met ons eie mense gaan deel nie, gaan ons voorwaar gestra word. En dan kom hier die onwaarskynlikstes, hulle wat hier God verwerp is, hulle wat hier hulle eie mense uit die stad verban is, die meest onwaarskynlikstes van amal, met hier die goeie nies by die wachte, en hulle roep, jy hebt die sal die gloe nie, is die beste nie nog ooit, dan kan ek myself indink, al hoe die wachter so af, hoekom sal ons hulle gloe? Want hulle is immer, nie vertrouwenswaardig nie. God vertrouw hulle nie eers nie, daarom het hulle my laats geword. En toch, uit desperaatheid vat hier die wachter die woord die stad in, nader en kom dit in die huis van die koning, nee. Nou kom ons, stop net vir oomlik hier. Hierdie boodskap van redding, van verlossing, van goeie nies, van die uitkomst, is hier. Kom by die mond van die meest onwaarskynlikstes. Geliefdes, volgend die vraag dan, is jy nie ook op een manier saam met my, deel van hier die melaatse groepie nie. Is ons nie ook maar die onwaarskynlikstes, om die goeie nie vir die wereld te gaan bring nie. Een wereld wat bezig is, om geestelik van honger dood te gaan. Hoekom is ons so onwaarskynlik, want kom ons kyk net na ons self. Ons is so vol sonde, 
Ons het soveel foute. Die kerk is so ver van perfect en heilig af. Oe, ons beklei lekker onderling. Ons kinder achteraf van mekaar. Ons gee nie altijd van mekaar ons soos ons moet nie. Hoekom sal die wereld na ons, wat my laats is van sonde, van foute, luister, as ons na hulle kom en sê, ons het vir julle goeie nies, daar is een redding, die Heere Jesus het vir julle sondes gesterwe, hoekom sal hulle na ons luister? Jy sien, op een manier is ons ook my laats, die meest onwaarskynlikste, broers en sisters, maar wat is die ander kant van die munt? Wie is die onwaarskynlik is, wat God gebruik om in jou leven, en in my leven, die goeie nies te bring? Liewe pa, ma, dit kan al die dochterkie wees wat op jou skoot sit. Dit kan al jou kleinkind wees, ou pa, nog erger, dit kan dalk die boemelaar wees, wat die dag brood by die voordeur kom vraag. Misschien is dit jou huisbediende of jou tuin ingeneer. Wat is die punt? as ons ons self op een manier toemaak, dier te dink of te sê, God kan nie dier daar die mens, daar die opa en oma wat so krom loop, hier die klein dochterkie of sienkie van vier jaar oud, met my werk nie, dan gaan ons die goeie nies, dat nooit krijg. Ons moet ons self ook oopstel en verstaan, dat die Heere gebruik dikwils die onwaarskynlikst is. En so is dit ook vir die wereld. Broes en sisters, as ons nie glo dat die Heere die onwaarskynlikst is gaan gebruik nie, hoe sal die wereld glo dat die Heere ons as onwaarskynlikst is kan gebruik? Daarom wies die onwaarskynlike my laatse in jou leven, wat God met goeie nies na jou toe wil stuur. Is ons ontvankelijk daarvoor? Is ons oopgetaaf voor? Hoor ons, wanneer die die my laatse voor my kom staan met die goeie nies? Of denk ek, hy stink, ek wil niks met om uit te waai nie want as die wereld na ons kyk, dan sê hulle, ons stink van naiviteit, wie glo nog hierdie, pie in the sky, fairy tales verhaal, van Jesus die Christus. Mag u en ek waarlik, die waarskynlikste, onwaarskynlikste wees, in God saam, Kom ons beweeg aan, as ons vir mekaar sê, is jy gereed, om te doen wat die Heere van jou vraag? Want, wat doen hier die onwaarskynlijke vier? Wanneer hulle hier die kost krij, en hulle hulle eet dat hulle magie soe staan, en hulle die goud en die silver en die kleren, gaan begrawe, skatte, onder die grond, hulle set for life, hulle is raar, hulle kan nie geloo, wat sy wonderlijke ding het hier gebeur nie, hou hulle dit vir hulle self, aanvankelijk ja, en dan wat gebeur, nie sê hulle, ons sal gestra word, as ons nie, vir die koning en vir die volk gaan vertel, want as ons nie vir hulle gaan vertel nie, sal hulle dood gaan, hulle sal sterf, en dit sal op ons wees, u hoor waarna doe mik ons nou, as ons weier om die onwaarskynlikste 
instrument in God sy hand te wees om die goeie nies van sy redding en sy verlossing na stik in wereld, een wereld wat dood gaan van hongersnood geestelik nee, bring. As ons hierdie goeie nies net vir ons self hou, as ons ons self net lekker warm eet en warm aantrek en ons hierdie skat gaan bere en begrawe, en ons is ook okay. kei, wat met hulle gebeur is, maar hulle saak, is hulle allemaal enig verloore toe, verloore gaan, is dit nou maar so, daar is ons radio, en hulle moet jy in hierdie tyd al weet, en as hulle dan weer eens kies om nie te luister nie, dan sit ons hulle verdiende loon, die melaats is daar in die tuin, in die tent kon vir mekaar gesê, nie he, hulle het ons ons uitgegooi, ons mag ons nie na by hulle kom nie, hulle verdiende loon, wat hulle allemaal die prijs betaal, ons kan dalk so dink, en sê nie, hulle wil mos, is hulle verdiende loon, ons hou hierdie goeie nies vir ons self, laat hulle af, gemaai word soos vlee, net so lang ons, met hierdie goeie nies, een dag gereed word, en dan sê hierdie vier my laatses, ons sal voorwaar gestra word, kan dit waar wees dat elkeen wat verloore gaan in die wereld daar buiten op ons gewete moet wees omdat ons nie elke moendelike geleentheid aangryp om in Godse hand die onwaarskynlik te doen en in een spar of in een checkers of langs die pad waar jy ook al is by die school, in die schoolbanken op universiteit die onwaarskynlike ding te doen en te praat, toe maar vertel nie, Drika is ek baie lief, sy mag maar die foon antwoord terwijl ek preek, hoe, sy wees nie, dan nie, dis een onwaarskynlijke oproep, sê vir hulle, dan nie, is in die kerk, is uit Australië uit, sê vir hulle, vertel hulle van die goeie nies, dan nie, daar sy, daar doen sy dit, dankie, ons gee haar net een oomlikkie, dankie my, dan nie, dan nie moet vir hulle die preek gaan vertel, nie, dankie, goed, daar sy, die vier my laatste is, mag ons dit wereldbeid vertel, en dit mag op ons rekening kom, as ons dit nie doen. Ook op die onwaarskynlikste plekke. Met die keer is mens op in een situasie, dan voel jy, jy moet nou iets van Godse liefde en genade met iemand deel, maar jy het nie die vrijmoedigheid nie, want is dit nou die rechte plek, is dit die rechte tyd, mag jy dit doen hier op die sportveld, mag jy dit doen voor die TV terwijl ons hier rugby kyk, is dit die rechte plek langs die braai vlees vier, dit is die vraag. Broers en sisters, kom ons beweeg aan. Die wonderwerk self, kom ons praat vannacht oor hierdie wonderwerk, wat gebeur in die stad van die armeers, of in hierdie laar van die armeers, hulle is nog bezig, as het skerf skeme raak, om om gereed te maak, onthou nou, hierdie is een weermacht, dit is een opgeleide weermacht, dit is een machine wat geolie is om dood te maak. En dan, hoor hulle die geluid van die duisend strijdwaans en perde. En die aarde begin een bewe onder hulle. En hierdie dapper, geoliede machine wat dood maak, skrik vir hulle boeglaf. Hulle los alles, die perde, die esels, die donkies, hulle spring nie eens op die perde nie, want daar is die tyd nie. Hulle is so angstbevange, daar gaat hulle, hulle hart loop net, en ons lees, die ouds wat hulle later sal achtervolg, om te sien of het rarig so is, kry tot by die Jordaan, 50 kilometer verder, tekens van hulle net, hulle goed is weggooi, want hulle raak moeg, en hierdie geluid kom al nader, en hulle te veel goed by hulle, hulle gooi die goed net weg, soos wat hulle gaan, kleren, besittings, al die pad, hulle hart loop weg, dat daar niks by hulle is, broers en sisters, nou is die interessante. Het hierdie slechte koning, wie sy naam nie eers genoem word nie, het die volk hierdie redding verdien? Nee, hulle het nie vinger verhoor om hierdie genade te ontvang nie. Dit is onverdiende genade. Hulle het nie vinger verhoor nie, hulle het niks gedoen. God het alles gedoen. Hulle het nie hulle swaarde en hulle spiese by mekaar gemaakt en hulle vijf perde wat oorgebleid en gesê, goed, 
ons gaan gehoorzaam wees en ons trek uit nie. Het was niet eens nodig vir Gideons bendekie om uit te gaan nie. Die Heere het sommer self die oorlog namens hulle gevoer. Onverdiende genade. So is dit ook in een my leven. Onverdiende genade. Dat is niks wat ek of u kan doen nie. Om op die einde van die dag die Heere sy goedhartigheid en goedgunstigheid oor te wen. Want ons is my laats. Broers en sisters, mag ons in hier die genade van God waarlik op niet weer verochend die grootheid van sy goedheid raak sien. Wat vir my interessant is, is hier die wonderberg gebeur, die armeers vlug, die grond bewe, hier die geoliede oorlogsmachine slaan op die vlug. Maar die mense in die stad van Samaria hoor niks. Is dit nie vreemd? Is doodstil daar? Wat wil ons mekaar sê? Vir God is niks onmoendlik nie. God is in my Heer. God is in my Heer. En ons sal dan nou nog vannacht terugkom daarna. Die volgende hoofdmoment, die koning is skepties. Wanneer hierdie nies eindig ten laatste by hom kom, staan hy in die middel van die nacht op en hy sê, nee, 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 hier is een slinkse plan van die vijand. Hulle kruip net in die veld weg. As ons uitgaan om te gaan plinder, dan vang hulle ons allemaal levendag en dan kom hulle in die stad in. En dan dink een mens by jouself, oef, kan hy dit nie net gloe nie? Want hoe langer hy wacht om het te gloe, hoe meer mense sterf in die stad van die dood, van honger. Mens wil amper by die koning gaan pleit en sê, gloe dit net, gloe dit net, ons weet het kom van die onwaarskynlikste melaatses, maar gloe dit net, as mense wat bezig is om dood te gaan, as kinderkies wat bezig is om dood te gaan, as een belief, gaan uit, die verlossing le daar, die goeie nies is daar, dit is vir jou, gaan haal dit net, al wat jy moet doen is, jy moet net uitgaan, die koning sê, ek glo het nie, ek skepties, hier is een slim plan in die gang, hoor jy ook ons, nee, die wereld, wanneer ons oor genade praat, en oor die Heere Jesus se offer, en dat dit alles verniet is, en dat ons gereed word, dier net aan om te glo, dan sê ons ook, dit is te goed om waar te wees, nee, dit kan nie waar wees nie, wat moet ons doen om het te kry, nee, dit is verniet, dit kan nie verniet wees nie, dit is onmoendlik, hier is die slinkse plan wie hy hier aan die gang, en intussen is daar duisende mense wat dood gaan, sonder om gereed te word, en dan wil mens op die tafel slaan en sê, koning, koning, kom net by, en dan gelukkig is daar raadgever wat vir hom sê, maar ons het nou nog vijf perde oor, ons het hulle nog nie geëet nie, kan ons een groepie ouwens uitstuur met die vijf perde om te gaan kyk of het werkelijk so is, want, sou hulle doodgemaak word, da sal so baie mense reeds dood, in die stad, da sal maar deel van hulle, sou hulle echter lewe, nou ja, die van ons wat nog hier is, lewe ook daarom, maar vir hoe lang, en dan sal hulle uit, en dan kom hulle terug met die goeie nie, het is waarlik so, kom ons vat het vinnig na ons context toe, hoe langer die koning vat om te reageer, hoe meer mense gaan dood van die honger. Hoeveel mense is daar onder die dak, wat bezig is om geestelik dood te gaan? Onder die toesig, wat aan die toe vertrouw is, omdat ons uitstel, skeptisch is, nie gloed nie. hy wil die boodskap nie bring nie. Broers en sisters, ons amper tla, die atidant, is ongeloofig. Dit is nou die koningse rechterhand, nie? Toe die profeet in die begin kom, en hy sê, want hou nou hulle betaal, vir die donkiekop, wat jy nie mag eet nie, oor die 5000 rand hulle duive mis verkoop om te eet. 
en hier kom hierdie man van God Elisa en hy sê, vanaan sal jy vir 1 gram silver een kilogram koring koop. Nou kyk hierdie had jy dan die historie so, dan sê hy, as geen meneer, in der waarheid, hy sê, selfs al maak God die vensters van die hemel oop, kan dit nie gebeur. Wat sê hy eindelijk? Ek geloof dit nie, dit is God so moendlik. Die context waarin ons ons self bevind, is God so moendlik, kan nie gebeur. En dan gebeur dit. Dit is so. En met sy eie oor sou hy dit sien. Maar wat was die oordeel? Selfs sal hy nie daan deel nie. Kan jy dink, die koning sê vir jou, jy moet asjeblief vir my die skare beheer doen, by die poort van die stad. En daar gaan jy nies. Jylle kan maar uitgaan, dit is veilig, daar is kos, soveel as wat jy wil hee. Hoe doen hy ouskare beheer in soe context? Hy mense storm hy. En in die proces land hy voor hulle. En hy word doodgetrap. So ons volgend kon sê, ongeloof, leid tot die dood? Natuurlijk. Mag jy en ek nooit sê, dit is Gods onmoendlik. Broers en sisters, nie meer sluit ons dan af. As ons na ons eie land kyk, die werksloosheidscijfer, die loudshedding, die ekonomie wat in die is stort, die kriminaliteit, die bedrog, die omkoperei, ons jong mense wat uit die land uit vlug in die hoorde. Kan hier die land omgekeer word? Want het lyk hoopeloos. Dit is hier die toekomst in hier die land. Want al die dienste val uit mekaar he. Is daar hoop vir Suid-Afrika of is dit God so moendlik? Wie is een beheer? Ons hoef nie sy vinger te verhoer nie. Die onmoendlike kan moendlik raak. Mag jy en ek waarlik daarin vast. Broers en sisters, laaste gedachte, voordat ons amen sê, wanneer ons volgend hierdie tekst so lees, dan sou ons ook vir mekaar kon sê, die NG kerk in sy geheel, is ons nie maar gebrandmerk as die melaats is nie, het is immers ons skuld, dat daar apartheid is, was, Niemand wil aan ons vat nie. Niemand wil na ons luister nie. Die NG kerk in die melaats is van die wereld geword. En in ons eie land nog meer so. Mag ons daarom nie moed verloor en dink, ach nie wat. Hulle gaan in elk geval nie luister nie. Hy die mond van die onwaarskynlikst is. Kom die goeie nies, die hoop die boodskap van verlossing en redding. Die die stadium is die NG kerk, die kerk van die Melaats is, die kerk in hierdie land, wat die meeste opheffingswerk in die hele land doen. Is die land met die meeste kinderreise en nie net wit kinderkies nie. Is die kerk wat die meeste kinderreise onderhou, is die kerk wat die meeste ouwe thuis onder is die enigste kerk wat nog een CMR het maatskapelike dienste vir een gemeenskap 
Ons praat moest niet bij daar oor nie, want die linkerhand moet niet weet wat die rechterhand doen nie. Maar met die droogte in ons land, was het die algemene senode, wat hoeveel van ons bijdra wat ons gee aan die algemene senode, ons senodale bijdra's geoormerk het, verdroogte hulp vir die boere. En nie net blanke boere nie. Broers en sisters, kijk naar je gemeenschap. Op vrijdagochtend, dan staan de touwen hier voor je gemeentecentrum om te komen kosthal, om je boodschap te komen krijgen. Vanuit die mees onwaarschijnlijk, die melaatsis. Kom daar op, mag elk een van ons hier die hoop dagelijks gaan leef. Sit dit so, dan maak ons die hoop toe. Heere, onze Heere, wil u ons ook in hierdie ochend, as die onwaarschijnlijkste van al die onwaarschijnlijkes gebruik. Heere, maar dankie dat ons ook in u redding en in u genade Jere opgewonden hierdie goeie nies kan gaan verkondig en het nie vond self hou nie. Jere dankie dat ons ons land na hier toe kan bring met sy corruptie, met sy werksloosheid, met sy misdaad. Ach jere, met wanbestuur, discriminatie en goddeloosheid. Met ons land sy hoopeloosheid en radeloosheid. Ons kan maar net na hier toe kom jere en wil hier vir ons uitkomst bring. En as dit so is, dat jy, jy gemeente en jy kerk, en, en vir ons is ons hier sit, daartoe roep, mag dit so wees, en mag ons daarop ja antwoord. Mag ons waarlijk vir wereld wat doodgaan, van geestelike honger, die goeie nies van die redding bring. Mag ons nie tyd verspeel nie, heren, wil jy die regees, ons nood, om het onmiddellik te doen. Ons bid het en ons vraad het, as die melaats is, en die onverdiend is, kom hier in die genade, en wees by ons. Amen. Broers en sisters, kom ons staan, wanneer ons ons geloof belei, en die God by die onmoendlike, moendlik maak. Kom ons staan. En, soos jy weet, Elke doom nie doen het, ons maar anders, maar ek hou daarvan, laat ons so tel, en op die telling van drie, en jy weet moes hoekom, want anders begin die helfte van ons, jy is in die helfte van die sinniekie, en dan is die woordkie ek, want is het immers ek wat glo, nee, is nie die ou langs my nie, is ek, so op die telling van drie, een, twee, drie, ek glo in God die Vader, die almachtige, die skepper van die himmel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige boere sien, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maag Maria, wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die jimmel, en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het, ek glo aan die heilige gees, ek glo aan die heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heilige is, die vergeving van sonde is, die opstanding van die vlees, en die eeuwige lewe, mag hier die beleidnis, vir elkeen van die eeuw, een waarheid wees. En mag dit wat vir die wereld na onmoendlikheid lyk, dier ons God die moendlikheid word. Amen.